ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను రాష్ట్రంలో గవర్నెన్స్లో మనం అంతా ఉన్నాం నా దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మీ దగ్గర దాకా ఈరోజు రాష్ట్రంలో సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ ప్రజలకు సంతృప్తి స్థాయిలో బాగా జరగాలి అని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ వితౌట్ యువర్ హెల్త్ ఆర్సీతో సహా కొన్ని కొన్ని అంశాలను కూడా మీరు లేవనెత్తడం కూడా జరిగింది వాటిని కూడా పరిష్కరించే దిశగా అధికారులతో సిఎస్తోనూ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీతోనూ అందరితోనూ కూడా చర్చించడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన టైమ్ లైన్స్ కూడా స్పెసిఫిక్ టైమ్ లైన్స్తో కూడా అడ్రస్ చేయాలి అనే విషయాల మీద కూడా చెప్పడం జరిగింది సో వాటికి సంబంధించిన అంశాల దగ్గర నుంచి కూడా మొదలుపెట్టి ఏ రకమైన టైమ్ లైన్స్తో సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా కోవిడ్ కారణంగా మరణించిన ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో ఉన్న వారికి కారుణ్య నియామకాల కింద ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మంచి జరిగేలా అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నాం జూన్ ముప్పయో తారీఖు లోగా సమీర్ అన్న మరొకసారి చెప్తా ఉన్నా జూన్ ముప్పయో తారీఖు లోగా ఈ నియామకాలన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలని సిఎస్కు అధికారులకు ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మీ అందరి సమక్షంలో కూడా మళ్ళీ సమీర్ అన్నకు మళ్ళీ ఏం రీట్ రీటింగ్ వట్ 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 ఐ హెవ్ సెట్ సిమిలర్లీ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఇంకా మెరుగ్గా ఈ స్కీమ్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం కొన్ని కొన్ని సూచనలు సలహాలు మీ దగ్గర నుంచి నిన్న రావడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి సమీర్ అన్న ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తా చేయమని చెప్పి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము రెండు వారాలు జస్ట్ టూ వీక్స్ రెండు వారాల్లో ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ మీ సమక్షంలో మళ్ళీ ఒకసారి సమీర్ అన్న కూడా ఐఎమ్ రీట్ రేటింగ్ దిస్ కమిట్మెంట్ ఆన్ వాట్ ఈస్ బీన్ కేబుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళకు మనం కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఐఎమ్ రీట్ రేటింగ్ టు ప్లీజ్ ఎన్షూర్ దట్ రెండు వారాల్లోనే దీనికి మెరుగైన ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఉద్యోగుల ప్రతినిధులతో మాట్లాడి వారి సూచనలు వారి సలహాలు కూడా తీసుకుని ద బెస్ట్ పాలసీని తీసుకురమ్మని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా మీకు రెండు వారాల లోపలనే ఇది కంప్లీట్ చేయమని చెప్తా ఉన్నా సిమిలర్లీ సొంత ఇంటి లేని ఇంటి లేని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మనం ఎంఐజీలో జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్స్లో ఎంఐజీస్ లేఅవుట్లో చేసే ఆ ప్లాట్స్లో పది శాతం ప్లాట్లను రిజర్వ్ చేయడం అని చెప్పి రిజర్వ్ చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఒక కాన్స్టెన్సీ యాస్ ఏ యూనిట్ కింద తీసుకుందాం కాన్స్టెన్సీ యాస్ ఏ యూనిట్ తీసుకుని ఉద్యోగస్తులకు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇంటి స్థలం లేని పరిస్థితి అనేది ఉండకూడదు దానికి సంబంధించి ఒక ఇరవై పర్సెంట్ రిబేట్ను కూడా ఎంప్లాయీస్కు ఇవ్వమని ఇస్తాం ఆ రిబేట్ను కూడా గవర్నమెంటు భరిస్తుంది సో సో దాట్ వీ విల్ టేక్ కేర్ సిమిలర్లీ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో పనిచేస్తూ ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా జూన్ ముప్పయో తారీఖులోగా ప్రొబేషను కన్ఫర్మేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అధికారులకు ఖచ్చితంగా ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది మరొకసారి మళ్ళీ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్ ఐఎమ్ రీట్రీటింగ్ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఈ గ్రామ సచివాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా జూన్ ముప్పయో తారీఖులోగా ప్రొబేషను కన్ఫర్మేషన్ ప్రక్రియ ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా పూర్తి చేసి సవరించిన రెగ్యులర్ జీతాలను అంటే న్యూ పే స్కేల్ ఈ ఏడాది జులై జీతం నుంచి ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నాం సో దిస్ మంత్ జులై నుంచి వాళ్ళకు రివైజ్డ్ పే స్కేల్ జీతాలు కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి సిమిలర్గా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బకాయిలు పిఎఫ్ జిఎల్ఐ లీవ్ ఎన్ క్యాన్ ఎన్ క్యాష్మెంట్ 
తదితర అంశాలన్నీ కూడా ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తిగా క్లియర్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఆ దేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది సమీర్ అన్న అండ్ రావత్ అన్న ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ బై ఏప్రిల్ నాటికల్లా ఐ వాంట్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ టు బి సెటిల్ నిన్న మీతో చెప్పిన విధంగా పిఆర్సి పిఆర్సి చేసే నాటికి పెండింగ్ డిఏలు ఉండకూడదని చెప్పిన నేను వెరీ క్లియర్గా చెప్పిన పిఆర్సి అమలు చేసే నాటికల్లా పెండింగ్ డిఏలు ఉండకూడదని చెప్పిన మీదట పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని డిఏలను ఒకేసారి జనవరి జీతంతో కలిపి ఇవ్వాలని ఆదేశించాను ఓకే జనవరి జీతంతోనే కలిసి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం సిఎస్తో కూడిన అధికారుల కమిటీ రెండు వేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్ నుంచి కొత్త పిఆర్సి ప్రకారం సవరించిన జీతాలు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించినప్పటికీ ఉద్యోగుల ఆకాంక్షల మేరకు పది నెలల ముందే అంటే జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచే అంటే ఈ నెల నుంచే పిఆర్సిని అమలు చేసి దాని ప్రకారం జీతాలు ఈ నెల నుంచే ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త స్కేల్స్ను రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో పాటు కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు కూడా మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారికి కూడా రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఒకటి నుంచే జనవరి జీతాలతోనే అమలు చేయాలని కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది సిఎస్తో కూడిన అధికారుల కమిటీ రెండు వేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్ నుంచి కొత్త పిఆర్సి ప్రకారం మానిటరీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పటికీ మీ అందరి ప్రభుత్వంగా రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నుంచే అంటే ఇరవై ఒక్క నెలల ముందు నుంచే మానిటరీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ప్రాతిపదికలు తీసుకొని అంటే డైవర్స్ క్రైటీరియా తీసుకొని సైంటిఫిక్ పద్ధతుల్లో ఓ వ్యక్తి కాకుండా ఏకంగా ఓ కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ ద్వారా సెంట్రల్ పేర్ రివిజన్ కమిషన్ చేసే ప్రతిపాదనలను యథాతథంగా తీసుకొని ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఇక నుంచి ఈ పద్ధతిలోనే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పయనించాలని నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా ఒక మనిషి చేసేదానికి సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఉండదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ వేసి ఒక లార్జర్ ఒక డైవర్సిఫైడ్ క్రైటీరియా తీసుకుని ఆ క్రైటీరియా ఆధారంగా ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో సెంట్రల్ పేర్ రివిజన్ కమిషన్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అటువంటి నిర్ణయాలను చాలా రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ సెంట్రల్ పేర్ రివిజన్ కమిషన్ మన రాష్ట్రం కూడా వాళ్ళ పద్ధతిలోకి వెళ్తేనే ఎంప్లాయీస్కి మంచి జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ ఇన్ ద లాంగర్ ఇన్ ద ఇన్ ద బ్రాడర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే టు గో ఫార్వర్డ్ సో దాటి కూడా ఆ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం ఇక ఫిట్మెంట్ నిర్ణయానికి వస్తే సిఎస్తో కూడిన అధికారుల కమిటీ పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది శాతం మించి ఫిట్మెంట్ ఇవ్వలేమని రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులను సమస్యలను అన్ని కోణాల్లోనూ క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి ఒక వాస్తవిక ఫిగర్ వారు చెప్పినప్పటికీ అటు ఉద్యోగుల ఆకాంక్షలను ఇటు రాష్ట్ర వాస్తవ ఆర్థిక పరిస్థితిని రెండింటినీ కూడా బేరేజ్ వేసుకొని ఉద్యోగులకు వీలైనంత మంచి చేయాలి అన్న తపన తాపత్రయంతో ఫిట్మెంట్ను ఇరవై మూడు శాతంగా నిర్ణయించడం జరిగింది 
అధికారుల కమిటీ చెప్పిన పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది శాతం కన్నా దాదాపు తొమ్మిది శాతం పెంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాము ఉద్యోగ సోదరులకు అందరికీ కూడా అందరూ కూడా సవినీయంగా అర్థం చేసుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ పిఆర్సీ అమలు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి మానిటరీ బెనిఫిట్ అమలు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నుంచి కొత్త జీతాలు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే ఈ నెల నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి ఈ నిర్ణయాల వల్ల సంవత్సరానికి పదివేల రెండు వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు అదనపు భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అదనపు భారం పడతా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉద్యోగులకు మంచి జరగాలని ఇలాంటి విపత్కర అన్సర్టనిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ బాధ్యతను స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం చివరిగా మరో ముఖ్యమైన కీలక నిర్ణయం కూడా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులనే కన్నా కూడా మంచి చేయడానికి ఎల్లవేళల మన ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తోడుగా ఉంటుంది అని మరొకసారి కూడా వాళ్ళకందరికీ కూడా భరోసా ఇస్తూ మీ అందరికీ కూడా భరోసా ఇస్తూ సుదీర్ఘకాలం ప్రజాసేవలోనే పనిచేశారు మీకు ఇంకా మంచి చేయడానికి ఏ రకంగా మంచి చే చేయగలుగుతాము అని చెప్పి ఆలోచన చేసిన పిమ్మట మీ అనుభవాన్ని కూడా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆస్తిగా కూడా నేను ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉన్నాను అన్ని రకాలుగా కూడా మీకు మంచి జరగాలి రాష్ట్రానికి కూడా మీ అనుభవం కూడా ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో మీ సేవలను మరింత మెరుగ్గా ఉపయోగించుకోవాలని ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా మరింత మేలు చేయాలని మీ రిటైర్మెంట్ వయసును అరవై నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచుతా ఉన్నాము ఈ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఒకటి 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 రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి అంటే ఈ నెల నుంచే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఈ నిర్ణయం కూడా అమల్లోకి వస్తుంది అని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఉద్యోగులకు మేలు చేసే విషయంలో మనసుతో గుండెతో స్పందించి స్పందించే ఈ నిర్ణయాలన్నీ కూడా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి ఆశీస్సులు ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలతో మనందరి ప్రభుత్వం మంచి పాలన అందించడంలో ఉద్యోగులందరి సహాయ సహకారాలు కూడా మరింతగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ఈ నిర్ణయాల వల్ల మంచి జరగాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను సిపిఎస్కి సంబంధించి కూడా ఇది కూడా ఒక టైమ్ లైన్ అనేది పెట్టుకోవాలి దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ జూన్లోగా జూన్ ముప్పయో తారీఖులోగా దీనికి కూడా ఒక మంచి నిర్ణయం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఆల్రెడీ వేసాం వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్ మంచి నిర్ణయం తీసుకునే కార్యక్రమం జూన్ ముప్పై ఒక ముప్పై లోగా ఈ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది